。热巴，你这是要变身胖八的节奏吗？今天新年的第一天，迪迪热巴发布了第一条 vlog。话说，距离热巴上个 vlog 还不到一周的时间，热巴也太宠粉了。期间还不忘调皮配文，没想到上一次发 vlog 已经是去年了，哈哈哈,哈。确实如此，虽然相隔不到一周，但是上个 vlog 的确是2021年的。快来跟着小编看看热巴2022年新年首个 vlog 都跟大家分享了什么吧！随手点赞加关注，走过路过不迷路。宝宝们，咱们又见面了。一月一日，热巴分享了二零二二年首个 vlog， 在这五分钟的视频给小编留下最深刻的印象就是在吃。还记得热巴吃了一串羊肉串之后，竖起了大拇指，有机会一定要去吃一次这种的羊肉串。只能说小编对这样的美女完全没有抵抗能力，太美了。看到他的这个笑，真的是太治愈了。有再多的烦恼，再多的压力，这一刻都已经烟消云散了。还顺带让我想起了前段时间的脱口秀。前段时间，迪丽热巴在录制综艺跨年脱口秀的时候，奉献了自己出道到现在为止的第一个脱口秀。而在这一场脱口秀的表演中，迪丽热巴的表现可以说是非常的亮眼。这两年，迪丽热巴给我们留下来的印象，一直都是一个非常没有女明星架子的明星，在娱乐圈里面的性格也确实是非常的好了。又幽默又会说话，很多的网友似乎都非常喜欢这个女明星。这次脱口秀中，迪丽热巴更是获得了很多网友的关注。这两年虽然已经放慢了作为综艺人的脚步，但是迪丽热巴这一次的脱口秀完成度可以说是非常的高了。无论是在每一个梗的演绎上，还是在每一个笑点的传达，都是非常的到位。除了在性格这一方面，他在实力这一方面也是非常的出众的。十二月二十九日，时尚健康公开了二零二二年开年刊的封面人物，就是迪丽热巴。这已经是迪丽热巴第五次登上该杂志的封面。而之所以能多次登上杂志的原因，光鲜照人那是第一位的。这次迪丽热巴在封面照中的造型依然十分的美，每一个造型都能讲述一段故事，每一个故事背后都能有新的发现。在这寒冷的冬天，看到迪丽热巴的造型也能感受岁月的温暖。女明星迪丽热巴显然就是这样，每次出现在公众面前，迪丽热巴的穿搭都能给人一些意想不到的惊喜，而她的颜值也经得起光鲜照人的穿搭。今年年初到年末，她有两部电视。是剧集中上线与我们见面。前段时间热巴的一部新剧刚刚上线，预备报将会出演一部古装剧，新剧的名字叫《风来气》，是根据小说《女帝本色》改编而来的，主要讲述的是长安武技景恒波偶然卷入黑水王权争夺战的阴谋，被迫成为傀儡女帝。并且和左国师耶律齐产生情感的故事，女主的人设是非常讨喜的。目前官方还没有官宣女主的人选，但是从爆料来看，大概率将会是迪丽热巴。迪丽热巴作为顶流手里的代播剧是很多的，比如说和龚俊合作的《安乐传》已经杀青很长时间了，相信过不了多久就能和大家见面了。还有和任嘉伦合作的《与君初相识》，恰似故人归。之前有消息传出已经过审了，相信等这两部剧播出的时候，又会掀起一股追剧。场，毕竟任嘉伦也是现在非常火的一位演员。迪丽热巴是一位非常有实力和颜值的演员，期待迪丽热巴出演这部剧，同时也希望能选择一位好的男演员和热巴搭档。看来在二零二二年，他也有几部非常优秀的电视剧等待着我们呢。很多的网友对于迪丽热巴在接下来一年里会给我们带来怎样的精彩表现也是十分的期待。毕竟热巴这两年连续给我们带来的几部电视剧都是非常获得大家喜爱的。最让大家熟识的莫过于前段时间热播的《你是我的荣耀》。这部剧让人看了就是心情好，关键的时候也是全程一抹笑。此部爱情剧没有勾心斗角，也没有第三者插足，但总能感受到糖分满满。就算超前点播花钱的人，也都觉得超级赞。而且这篇人在选角的时候也十分客观，演员的演技以及年龄均与此剧十分契合，原著感满满，全程没有任何槽点。总之，这部剧无论是剧情还是演员，其他都很吸引观众，剧情也十分流畅，网友们观剧体验十分幸福。《你是我的荣耀》由杨洋和迪丽热巴主演，是人气女星乔青青和航天设计师的双向奔赴，共同进步，一起追梦，终成彼此荣耀的爱情故事。随着剧集的播出，巧晶晶和雨图组成的荣耀夫妇也被大家磕疯了。齁甜齁甜的爱情加 CP 感爆棚的模式，让观众拿捏的死死的。九十秒的高甜吻戏更是让人看得心潮澎湃，这大有一吻封神的感觉了。不仅口红清花了，戒指到呼吸声都听得让人耳红心跳。开荤之后的雨先生真的好会。
，在名场面之是枕头的高低里，迪丽热巴那句划重点的台词，你更是把乔晶晶的乔涵演绎的惟妙惟肖，可以说。迪丽热巴这次靠《你是我的荣耀》确确实实打了一场漂亮的翻身仗，这部剧的火爆程度直观又真切地向大家证明了这位昔日精英女神的带剧能力。提到迪丽热巴，美艳、漂亮、性感是她的代名词。你能想到的是红毯上灼灼摇曳的女明星本人。说起来，迪丽热巴最出圈的两个角色，一个是古灵精怪的高文，另一个便是这部剧中可爱漂亮的巧晶晶了，都是大明星的角色。虽说克拉猎人不是迪丽热巴入圈的第一个角色。这是他早期走进大众视野、被观众看到并且喜欢上的第一个角色。长相美丽漂亮、可爱与性感并存，性格善良、古灵精怪、讲义气、重感情，对雷一鸣深情付出。这样的女二在当时直接是艳压女主的存在，高一角直接把她送上了演艺事业高峰。在这之后，也陆陆续续出演了一些电影、电视剧中的女二、女三，但是都没激起什么大的浪花。一直到2017年中，由杨幂、赵又廷主演的《三生三世》。《十里桃花》播出，他在里面饰演青丘、地基、白凤九一角，可爱软糯又深情的他，俘获了一大波路人的心。由此再次受到关注，并且凭借该剧提名上海电视节白玉兰奖最佳女配角。或许是嘉行看她有了一定的粉丝基础和流量，着手让她出演女一，独挑大梁。在《三生三世十里桃花》播出的同月，漂亮的李慧珍上线，凭借高人气的主演，这部剧在当时取得了不错的收视率。然而口碑却很一般。让人意想不到的是，迪丽热巴竟然凭借漂亮的李慧珍拿下了金杯加水晶杯双奖。稳坐金鹰事后宝座，成为第十二届金鹰奖女神。然而，在领奖台上春风得意的她，晚会结束后却得到了漫天而来的群嘲。是的，大家伙不乐意了。从微博到知乎，从豆瓣到天涯，几乎都是对她拿下事后的不满。凭什么呀？光有流量没有作品。曾经国家级的电视奖项就这样屈服于流量和资本了吗？不仅有群嘲，这部独特双杯的电视剧豆瓣评分也随之直至下滑到三点零。从这以后。迪丽热巴身上的质疑声就一直不断，在这之后，她出演的女主戏的收视率一直都不高，不管是《青史丽人明月心》还是《烈火如歌》，又或者是之前播放量和口碑都不错的《三生》第二部，都反响平平。一直到今年的《唱歌行》被吐槽和吴磊不搭，没有 CP 感，迪丽热巴老态尽显，被女二赵露思、艳压等等声音接踵而至，纷至沓来。不管是扮相、演技、剧情，都被喷得好惨。好在迪丽热巴在屡次碰壁之后，终于知道了什么才适合她。不仅在红毯上开始走美艳御姐高冷风，把异地风情的浓艳系美人的优势发挥到极致。那火出圈的奥黛丽·赫本造型就是其中的典型代表。在演戏上，她拿出王牌，再次尝试大明星的角色，谨慎劝却，和杨洋,洋搭起 CP 来，毫无违和感，还让人磕得上头。加上多年来拍戏逐渐提升的演技。把乔晶晶这个角色拿捏得恰到好处，不得不说，这次的迪丽热巴确实被她圈粉了。当然，除了荣耀，还有《长歌行》。《长歌行》是一部以大唐为背景的古装历史传奇剧，该剧由女神迪丽热巴和男神吴磊领衔主演，仅凭两人的流量就已足以支撑这部剧的热度，何况还有赵露思担任主演呢？话说，大唐武德九年，震惊朝野的玄武门之变发生，唐朝太子李建成身死，元太子之女李长歌侥幸逃出，他赴幽州求援。与草原部落特勤阿施纳损邂逅，由此引出一段传奇，算是套路吧。李长歌是一个虚构的历史人物，但该剧在历史细节方面还是颇讲求历史真实的，例如典章制度等方面都力争复原当时的实际情况。该剧《长歌行》有不少地方让人感动，例如女主李长歌与二叔李世民有家仇，但为了大唐，她放弃了好多次报私仇的机会，在小家与国家和民族面前，她毅然决然选择了后者。从那时起，他虽没有忘记父亲李建成的家丑，但更多的时候还是考虑到大唐的存亡。好几次为了大唐，他在生死的边缘徘徊。《长歌行》这部剧虽然女主是虚构的人物，但却没有任何的违和感，和真实历史很好的融合在一起，堪称历史剧中的精品和良心之作。最后，小编觉得迪丽热巴这两年在娱乐圈里面发展势头如此之猛，与迪丽热巴的好性格和她的实力都有着非常大的关系。不知道在接下来的迪丽热巴还会给我们带来什么惊喜呢？单凭她在电视剧里面的表现就已经坐上顶流的位置了。不过，还是希望她能够多。接一些类似脱口秀这样的节目，因为根本笑得停不下来。你期待他接下来的发展吗？好了。
。本期内容就分享到这里，欢迎宝宝们来评论区一起留言讨论。喜欢本期内容的可以点击关注，咱们下期再见哦。